Blisko 70 substancji i związków chemicznych. Wlewki, sztuczne multiwitaminy, kolonie nieznanych bakterii, antybiotyki, hormony, a później kokaina, metamfetamina i wyciąg z wątroby byka. Poprawa humoru, koncentracja, wysokie libido i witalność. Wszystko, czego potrzebował Adolf Hitler, trafiało do jego krwioobiegu poprzez strzykawkę, którą nieprzerwanie przez kilka lat trzymał jeden i ten sam człowiek. W dzisiejszym odcinku wkroczymy do jednego z najbardziej intymnych aspektów życia wodza III Rzeszy, w którym uczestniczyły jedynie dwie osoby. Adolf Hitler oraz jego lekarz przyboczny. Nie ma w najnowszej historii postaci bardziej kontrowersyjnej niż Adolf Hitler. Wzbudza on powszechne zainteresowanie, które rodzi wiele domysłów oraz hipotez, mających na celu stworzenie pełnego portretu dyktatora. Przez dekady skupiano się na jego psychice, rodzinie, orientacji, kompleksach. Pomijano przy tym jedno konkretne i jak się okazuje bardzo ważne zagadnienie, a była nim farmakologia, czy mówiąc wprost narkotyki, które odgrywały niebagatelną rolę w życiu jednego z największych zbrodniarzy w historii świata. Jest to zagadnienie pionierskie, a mimo to bardzo złożone i posiadające wiele niewiadomych. Jednakże kluczem do jego zrozumienia jest poznanie sylwetki człowieka, który przez wiele lat odpowiadał za zdrowie wodza III Rzeszy. Theodor Morel, osobisty lekarz Adolfa Hitlera. Ten urodzony 22 lipca 1886 roku w Tres Münzeberg zdolny doktor po początkowym zatrudnieniu w szpitalu już w 1918 roku otworzył własny gabinet, który cieszył się rosnącą popularnością. Dwa lata później poślubił bogatą aktorkę Johannę Hani Moller, której posak umożliwił luksusowe wyposażenie gabinetu, rozwój działalności, a tym samym skupienie się na leczeniu jedynie prywatnych pacjentów. Po pewnym czasie Morela zaczęły odwiedzać tak zwane duże nazwiska. W ich skład wchodził m.in. Max Schmelnik. Poza tym odwiedzali go hrabiowie, ambasadorzy, naukowcy, sportowcy czy politycy. Większego znaczenia dla Morela nie miało pochodzenie jego pacjentów, co w pewnym momencie zaczęło rodzić niemałe komplikacje. Ze względu na liczną klientelę żydowską, dr Morel, szczególnie po zdobyciu władzy przez NSDAP, był oskarżany o bycie Żydem. W Nowych Niemczech pozostawienie takich wątpliwości mogło bardzo negatywnie odbić się na karierze lekarza. Szczególnie, że pewnego dnia nieznani sprawcy namalowali na szyldzie jego gabinetu słowo Żyd. Morel wybrał najkrótszą drogę do ucięcia tych spekulacji. Już w 1933 roku, chwilę po tym jak Adolf Hitler objął godność kanclerza Rzeszy, Theodor Morel zapisał się do NSDAP. Z pragmatycznego punktu widzenia był to dobry krok. Pozwoliło mu to spokojnie prowadzić działalność, dzięki czemu już w 1935 roku przeniósł on swój gabinet do prestiżowej dzielnicy Berlina przy Kurfürstendam 216. Fenomen i popularność swoich usług Theodor Morel zawdzięczał temu, że w swojej praktyce lekarskiej wykorzystywał nowatorskie formy leczenia. Ale przede wszystkim Morel zwrócił uwagę na jedno bardzo ważne zagadnienie, bez którego ludzki organizm nie jest w stanie normalnie funkcjonować, czyli witaminy. W latach 30. wciąż były one tajemnicą, lecz nie dla Teodora Morela, który w przypadku wykrycia ich niedoboru u swoich pacjentów aplikował konieczną dawkę poprzez strzykawkę. Dostanie się bomby witaminowej do krwioobiegu powodowało nagłą poprawę stanu pacjenta i, co za tym idzie, wdzięczność dla sprytnego lekarza. Gdy zastrzyki z witaminami nie wystarczały, Teodor Morel nie miał żadnych oporów przed tym, aby dodawać do nich coś ekstra. Tak też mężczyźni otrzymywali trochę testosteronu. Z kolei kobietom aplikował ekstrakt z belladony. Była to jednak zaledwie rozgrzewka przed przyszłymi eksperymentami. Wraz z przeniesieniem się do nowego gabinetu, Morel zaczął specjalizować się w leczeniu chorób wenerycznych, co doprowadziło do jego gabinetu osobę, która na zawsze miała zmienić jego życie. W 1936 roku jego pacjentem został Heinrich Hoffmann, czyli nadworny fotograf Adolfa Hitlera. Heinrich Hoffmann, autor oficjalnych, a przy tym najbardziej znanych zdjęć Woza III Rzeszy, chorował w tamtym czasie na bardzo przykrą i wstydliwą przypadłość, mianowicie rzeżączkę. Terapia przeprowadzona przez Morela okazała się skuteczna. Wykrył on u fotografa Trypr, 
czyli zapalenie biedniczki nerkowej, którą wyleczył, za co wdzięczny Hoffman postanowił polecić lekarza swojemu bezpośredniemu przełożonemu, czyli Hitlerowi. Do pierwszego spotkania doszło podczas kolacji, którą szczęśliwy i zdrowy Hoffman wyprawił w swojej willi w Monachium. Hitler złożył podziękowania Morelowi, a następnie podczas kolacji zaczął uskarżać się na bóle brzucha, które męczyły go od kilku lat. Morel czym prędzej zadeklarował, że jest w stanie im zaradzić. Zainteresowany Hitler zaprosił Morela do swojej rezydencji Berghof w Obersalzbergu, by omówić tam wszelkie szczegóły. W malowniczych okolicznościach Führer wyjawił Morelowi, że wspomniane bóle dość skutecznie utrudniają normalne funkcjonowanie, co pogłębiały kuracje prowadzone przez innych lekarzy, proponujących głównie głodówkę. Morel stwierdził, że przyczyną dolegliwości Adolfa Hitlera jest anormalna flora bakteryjna. Polecił zastosowanie preparatu Mutaflor, będącego ówcześnie bardzo nowatorskim środkiem. Mutaflor składał się ze szczepów bakterii uzyskanych w 1917 roku z flory bakteryjnej jelit podoficera, który podczas kampanii bałkańskiej wykazał się wyjątkową odpornością na dolegliwości żołądkowe. Te żywe bakterie, zamknięte w kapsułkach, po dostaniu się do jelita miały się w nim osadzić i zastąpić szczepy powodujące dolegliwości. Był to więc probiotyk, dzięki któremu kuracja przyniosła wkrótce pożądane rezultaty. Hitler nie miał zamiaru utracić takiego specjalisty i czym prędzej uczynił go swoim osobistym lekarzem, który nowego pacjenta zapisał w swoich notatkach jako pacjenta A. Znajomość ta miała trwać niemal do końca życia wodza III Rzeszy. Nie chodziło jedynie o bóle brzucha, które jak wspomnieliśmy ustały po kilku miesiącach. Hitler potrzebował pewnego rodzaju wsparcia. Ciągłe wystąpienia, stres, podróże, potrzeba sprawiania wrażenia zdrowego i pełnego sił witalnych spowodowały, że Führer zainteresował się zdrowotnymi strzykawkami Morela. Pełne drogocennych witamin stały się dla Hitlera bardzo pożądanym produktem. Ewentualne zmęczenie czy przeziębienie mogły wyleczyć w ciągu kilku minut, a Führer nie mógł pozwolić sobie ani na zmęczenie, ani na oznakę słabości. Gdy w 1938 roku przed mową, którą miał wygłosić w Innsbrucku, zaczął nagle gorączkować, czym prędzej zawołano po Morela. Przygotowany przez niego zastrzyk z witaminami i glukozą błyskawicznie zażegnał zagrożenie. W tym też roku Hitler wyróżnił swojego lekarza. Nadał mu tytuł profesora, mimo że Morel nie posiadał habilitacji. Zdolności Morela okazały się tak duże, że został on wykorzystany nawet w tak zwanej wielkiej polityce. Gdy 15 marca 1939 roku Emil Hacha, prezydent Czechosłowacji, udał się do Kancelarii Rzeszy, był mocno schorowany. W momencie otrzymania od Niemców upokarzającego dokumentu będącego aktem kapitulacji jego wojsk wobec Wehrmachtu, dostał zapaści. Utracono z nim kontakt, a tym samym dokument nie mógł zostać podpisany. Co zrobił Hitler? Czym prędzej zadzwonił po Morela, który błyskawicznie znalazł się w Kancelarii Rzeszy i zaaplikował prezydentowi życiodajny zastrzyk, a ten podpisał dokument. Dzień później wojska niemieckie wkroczyły do Pragi, a Teodor Morel po raz kolejny okazał się niezastąpiony. Paradoksalnie wraz z wybuchem wojny relacje między Hitlerem a jego lekarzem nieco osłabły. Przez pierwszy rok Rzesza triumfowała, a Führer skupiał się jedynie na wojsku. Póki co wolny od chorób i stresu Hitler miał się po prostu dobrze. Widział to oczywiście Morel, który do swojej żony pisał Spytałem kilka dni temu Führera, czy na coś się uskarża. Zaprzeczył. Idzie mu naprawdę doskonale. Jest świeży i żwawy. Z medycznego punktu widzenia niemal nie ma tu nic do roboty. Mający trochę wolnego czasu Morel, który oficjalnie zarabiał zaledwie 3000 rajśmarek miesięcznie, zdecydował się otworzyć własny biznes i podjął się działalności chemiczno-farmaceutycznej. Obeznany z witaminami postanowił wykorzystać swoją wiedzę i rozpoczął produkcję preparatu o nazwie Vitamulti. Jego rozprowadzanie nie było jednak proste. Morel nie był sympatycznym człowiekiem i nie nawiązał specjalnie rozległych znajomości. Poza sympatią wodza w zasadzie nie miał przyjaciół. Musiał więc nakłonić Hitlera, by ten zaakceptował jego plan i nadał mu charakter niemalże priorytetowy. Morel polecił w filmie Nordmark, w której dysponował połową udziałów, przygotowanie specjalnych tabliczek w złotym opakowaniu z wygrawerowanymi literami SF, co oznaczało specjalnie dla Führera. We wnętrzu znajdowała się tabliczka posiadająca proszek z owoców dzikiej róży, wysuszoną cytrynę, ekstrakt z drożdży, chude mleko i rafinowany cukier. Hitler chłonął tabliczki w ilościach niemalże hurtowych, uważając, że nadmiar witamin nie może przecież zaszkodzić. 
Aprobata wodza została uzyskana, co stało się kluczem do nawiązania kontaktu z wielkimi koncernami, które zaczęły te tabliczki produkować dla armii. Morel był jednak zarezerwowany przede wszystkim dla Ferrera i bez względu na własne plany musiał mu wiernie służyć. Po sukcesie w Polsce i Francji trzecia Rzesza zaatakowała Wielką Brytanię, o którą bitwa zakończyła się ostatecznie klęską. Klęską, której Hitler nie chciał zaakceptować i którą za wszelką cenę chciał przyćmić nowym sukcesem. Jego wzrok skierował się na wschód, a ostrze Wehrmachtu zostało wymierzone w niedawnego sojusznika, czyli Związek Sowiecki. Otwarcie nowego frontu spowodowało, że Hitler musiał znaleźć nową kwaterę. Wybór padł na ciemne, duszne mazurskie lasy, w których wybudowano Wolfschance, czyli słynny wilczyszaniec, do którego Adolf Hitler przeniósł się 23 czerwca 1941 roku. Zaraz po przybyciu na miejsce Morel zanotował bunkier wilgotny i niezdrowy. Poza Hitlerem każdy podzielał te słowa, nikomu to miejsce nie przypadło do gustu. Wilgoć, duchota, brak światła, mieszkańcy Szańca budzili się z ciągłymi bólami głowy. Lekarz dodał również, że panuje tu idealna temperatura dla rozwoju grzybów. Moje buty z cholewami pleśnieją, ubrania tęchną, trudności w oddychaniu, anemia, psychoza bunkrowa. Hitler był za to zadowolony z Szańca, choć warto w tym miejscu podkreślić, że o jego komfort oraz zdrowie dbał oczywiście Teodor Morel, który do bunkra Firera kazał wstawić między innymi butle z tlenem. Warunki mimo wszystko pozostawały trudne i bardzo szybko przyniosły efekt. W dwa miesiące po wprowadzeniu się do Wilczego Szańca Hitler zachorował, po raz pierwszy od kilku lat. Gdy odwiedził go służący, Führer był blady, miał gorączkę, biegunkę, dreszcze i bardzo silne bóle kończyn. Była to prawdopodobnie czerwonka. Do bunkra Führera czym prędzej popędził Teodor Morel. Po zbadaniu Adolfa Hitlera wiedział jednak, że w tym przypadku glukoza i witaminy nie wystarczą. Lekarz przyrządził coś specjalnego. Użył co prawda witamin, lecz wzmocnił je sterydem własnej roboty. Był to glekonor, czyli preparat hormonalny składający się z wyciągu z mięśnia sercowego, kory nadnercza i wątroby oraz trzustki świni i niektórych innych zwierząt rzeźnych. Innymi słowy, dla Hitlera przygotowano środek dopingujący. Stres odczuwał każdy. Podobno igła zgięła się przy nakłuciu, a Hitler poczuł palący ból. Czym prędzej podano mu 20 kropli dolantyny, czyli opioidu, który działa podobnie jak morfina. Przygotowany preparat nie pomógł od razu. Wciąż utrzymywały się bóle oraz biegunka, z czego Hitler był bardzo niezadowolony. Jednakże po pewnym czasie środek zaczął działać i Hitler już kolejnego dnia mógł wziąć udział w naradach. Okazało się, że sztab generalny pod nieobecność Führera forsował swoje własne wizje. Do tego Hitler nie mógł dopuścić. Już nigdy nie mógł pozwolić sobie na niedyspozycję. Zauważył również, że aplikowane przez Morela środki mogą okazać się niezbędne. Sam Morel zrozumiał, że jego naczelnym obowiązkiem jest utrzymanie Führera w jak najlepszej kondycji i w jak najlepszym zdrowiu. W związku z czym zaczął dość dowolnie eksperymentować z różnymi środkami. Oczywiście podstawę stanowiły wciąż witaminy, lecz uzupełniały je bardzo kontrowersyjne substancje. Tak też w mieszankach pojawił się na przykład tonofosfan, czyli stymulant przemiany materii, który jest stosowany dzisiaj w medycynie weterynaryjnej. Do tego homoseran, będący pozyskiwanym z krwi pozałoszyskowym hormonem i środkiem wzmacniającym układ odpornościowy, czy hormon na wzmocnienie potencji seksualnej oraz witalności testowiron. Dodajmy do tego wyciąg z jąder byków orchikrin, który miał pomagać w stanach depresyjnych, czy prostakrin, wyciąg z pęcherzyków nasiennych i prostaty młodych byczków. Oto apteka Hitlera, która miała jeszcze się powiększyć. Aplikowanie podobnych środków odbywało się coraz częściej i w coraz większych ilościach. Adolf Hitler nie mógł pozwolić sobie na to, aby okazać jakąkolwiek słabość, więc cena uniknięcia takiej sytuacji nie grała roli. Przed każdym większym wydarzeniem zastrzyki stawały się wręcz profilaktyką, jak na przykład wtedy, gdy w 1941 roku Adolf Hitler wraz z Benito Mussolinim udali się na front. Podczas podróży specjalny pociąg Hitlera zatrzymał się, aby Morel mógł wykonać wodzowi zastrzyk. Wszyscy zgromadzeni w przedziale mogli zobaczyć, jak doktor łamie ampułkę, umieszcza w niej igłę, pobiera zawartość, a następnie wbija igłę. Najpierw w żyłę, a następny zastrzyk już w ramię. Sam Morel wspominał, pociąg zatrzymany na trasie z powodu podania Ferrerowi do żelnego zastrzyku glukozy plus tonofosfan Ford i vitamultin calcium. Uporałem się ze wszystkim w ciągu 8 minut. Takie sytuacje stawały się powoli normą. Asortyment medykamentów rozrastał się coraz bardziej. W ich skład wchodziły hormony, sterydy, leki i środki psychoaktywne. 
Pośród 70 substancji, które znajdowały się w krwioobiegu Ferrera, aż 18 z nich zmieniało świadomość. Mowa tu o takich środkach jak Belladona Obstinol, Brom Nervacid, Brovalaton Bat, Kafaspin, Cardiazol Efedrin, Dolantyna, Eukodal, Cardiazol, Kodeina, Kokaina, Luminal, Optalidon, Pervitin, Profundol, Quadronox czy Scofedal. Oczywiście Morel nie ładował w pacjenta codziennie takiego zestawu. Co więcej, świadomie robił przerwy między różnymi środkami, aby Hitler nie poczuł się od któregoś uzależniony. Wymagało to dużej precyzji i przebiegłości, ale dawało niemałą władzę lekarza nad pacjentem, a Führerowi dawało poczucie kontrolowania sytuacji. Wojna na wschodzie nie przynosiła tego, czego Hitler się spodziewał, czyli błyskawicznego zwycięstwa. Co prawda Wehrmacht wbijał się w rosyjską ziemię jak przysłowiowy nóż w masło, jednakże niewyczerpane zaplecze demograficzne i surowcowe Rosji powodowało, że Sowieci przerzucali na front kolejne dywizje. Wojna angażowała Rzeszę coraz bardziej. Otwarty front na wschodzie, na zachodzie, w Afryce, do tego rozwój partyzantki na okupowanych ziemiach spowodowały, że Hitler wraz ze swoim sztabem nie mieli zbyt wiele czasu na odpoczynek. Sam Hitler bez reszty oddał się tematyce militarnej, nie znajdując chwili na regenerację. Sam Goebbels dostrzegał, że Führer zamyka się przed światem i prowadzi niezdrowe życie. Przestał wychodzić na świeże powietrze, nie znajduje już odprężenia, siedzi w swoim bunkrze. Minister propagandy mógł nie wiedzieć, że od wielu miesięcy jego wódz znajduje odpoczynek w środkach dopingowych, serwowanych mu przez jego lekarza przybocznego. W 1942 roku, specjalnie na potrzeby toczącej się wojny ze Związkiem Sowieckim, przygotowano nową kwaterę o kryptonimie Werwolf, czyli Wilkołak. Zlokalizowana na Ukrainie wcale nie zapewniała lepszych warunków pod względem zdrowotnym, aniżeli Wolfschance, w związku z czym Theodor Morel znowu okazał się niezastąpiony. O rosnącym zapotrzebowaniu na kurację świadczą liczby. Latem 1942 roku użycie strzykawek było tak duże, że lekarz musiał złożyć specjalne zamówienie dla głównej kwatery Führera w berlińskiej aptece Engel. Werwolf służył Adolfowi Hitlerowi do 1943 roku. Stopniowo zaczęto z niego rezygnować po klęsce stalingradzkiej, która okazała się dotkliwym ciosem dla wojsk niemieckim. Ciosem, który zmienił losy wojny. Mnożące się klęski, niezgodność własnych pomysłów z planami dowództwa, ciągłe kuracje i uzależnianie od nich wielu decyzji spowodowały, że Hitler zaczął tracić kontakt z rzeczywistością. Najlepszym tego przykładem były trwające niekiedy całą noc nerwowe rozmowy, które Adolf Hitler prowadził z samym sobą. Theodor Morel doskonale wiedział, że z jego pacjentem dzieje się coś niedobrego, jednakże za przyczynę tego stanu na pewno nie uważał stosowanych przez siebie kuracji. Klęski postępowały. 13 lipca 1943 roku Sowieci zmierzyli siły pancerne Rzeszy. 11 lipca alianci wylądowali na Sycylii. Hitler cierpiał na bezsenność. Wedle słów lekarza, ciało miał napięte niczym deska, pełne gazów, bardzo blady wygląd, wysoki poziom nerwowości. W nocy złe samopoczucie przybrało na sile. Hitler skręcał się z bólu w wyniku niemożności strawienia kolacji. Oczywiście Morel czym prędzej przybył do bunkra Führera, jednakże podstawowy zastrzyk nie był w stanie pomóc jego pacjentowi. Należało użyć czegoś innego. Czegoś, co w żyłach Hitlera pojawiło się na próbę już kilka tygodni wcześniej. Był to Eukodel, który pojawia się w kartotece pacjenta A w drugim kwartale 1943 roku. Substancja ta zasługuje na szersze omówienie. Syntetyzowany w 1916 roku Eukodal na rynek trafił już rok później. Dystrybucją zajęła się firma Merck z Darmstadt, która reklamowała Eukodal jako środek przeciwbólowy i uśmierzający kaszel. W latach 20. cieszył się bardzo dużą popularnością. Jego silną substancją czynną stanowi opioid o nazwie oksykodon, który jest syntetyzowany z naturalnego surowca opium. Eukodal uśmierzał ból dwukrotnie lepiej niż morfina. Co więcej, wywoływał euforię w sposób dużo bardziej odczuwalny niż heroina. O szybkim i silnym uzależnieniu od eukodalu dowiedziano się stosunkowo szybko i na pewno Morel również zdawał sobie z tego sprawę. Tym niemniej 31 maja 1943 roku, w dniu spotkania Hitlera z Benito Mussolini w kartotece pacjenta A, możemy odnaleźć informację o tym, że Hitlerowi zaaplikowano właśnie ten środek. Wszystko wskazuje na to, że tego dnia Morel wstrzyknął Hitlerowi aż dwie dawki eukodalu. Wszyscy widzieli tego skutki, choć poza lekarzem nikt nie wiedział, co jest przyczyną nagłej odmiany. Podczas spotkania z Mussolinim w Villa Gaggia, Führer był bardzo pobudzony. 
Hitler zachowywał się tak, jakby znowu był 1939 rok. Chodził, gestykulował, przekonywał wszystkich o tym, że wojna zostanie niedługo wygrana przez państwa osi. Biedny Mussolini po prostu siedział, nic nie mówił i odbierał kolejne raporty na temat bombardowania Rzymu. Morel zanotował. Führer czuje się dobrze, także lot powrotny bez uciążliwości. Wieczorem w obraz Salzbergu oświadczył, że to moją zasługą jest sukces odniesiony tego dnia. Eukodal stawał się nieodłączny, będąc odskocznią dla rozdartego porażkami wodza III Rzeszy. Oczywiście nie uszło to uwagi postronnych. Minister propagandy Józef Goebbels zapisał w swoim dzienniku pod datą 10 września 1943 roku, że Hitler wyglądał nadzwyczaj dobrze. Nie spał więcej niż dwie godziny, a prezentuje się tak, jakby wrócił wprost z wakacji. Kilka tygodni później, 7 października 1943 roku, gdy do Wilczego Szańca na spotkanie z Adolfem Hitlerem przybili Reichsleiterzy i Gaulajterzy, ten przywitał ich płomienną mową, w której zapewniał, że wojska niemieckie zmiażdżą wszystkich wrogów. Co tego dnia było w karcie dań. Godzina druga. Zastrzyk jak zawsze. Prawe przedramie mocno nabrzmiałe, wygląd bardzo dobry. Możemy podejrzewać, że główne danie stanowił Eukodal. Zastrzyki stanowiły fundament każdego kolejnego ważnego spotkania z dowódcami. Nie inaczej wyglądało to w roku kolejnym, do końca którego potwierdzone są 24 aplikacje Eukodal. Podczas gdy Hitler zwalniał kolejnych feldmarszałków, Theodor Morel opływał w zaszczyty. I tak też 24 lutego 1944 roku Führer odznaczył go krzyżem rycerskim Krzyża Zasługi Wojennej. Morel odwdzięczył się tym, czym potrafił najlepiej, czyli kolejnym zastrzykiem. Morel triumfował. Nie dość, że od 1943 roku odnotowywał coraz wyższe zarobki związane z działalnością farmakologiczną, to coraz więcej ważnych osobistości chciało leczyć się u nadwornego lekarza Hitlera. Zaraz po wodzu pacjentem B stała się Ewa Braun, pacjentem D Benito Mussolini. Po zastrzyki przychodzili również inni prominentni dygnitarze, jak Sper, Ribbentrop, a nawet Himmler. 20 lipca 1944 roku Klaus von Stauffenberg położył walizkę pod stołem w kwaterze głównej Adolfa Hitlera, która eksplodowała o godzinie 12.42. Hitler cudem uniknął śmierci, jednakże jego stan był potwornie zły. Utracił prawie słuch i bolały go wszystkie mięśnie. Wodza należało zbadać pod względem neurologicznym. To też do Szańca, czym prędzej sprowadzono lekarza Erwina Gisinga. Gdy ten pojawił się w kwaterze Ferrera, ujrzał przeciwieństwo propagandowego portretu. Stanął przed nim człowiek stary, chory, blady, ewidentnie wyniszczony. Gizing pozostał przy Ferrerze na dłużej, stając się przy okazji konkurencją dla Morela. Hitler nieprzerwanie uskarżał się na bóle głowy, nosa, uszu oraz gardła, w związku z czym Gizing postanowił podać mu nowy środek mianowicie kokainę, którą od 22 lipca do 7 października 1944 roku zaaplikowano Hitlerowi ponad 50 razy. Oczywiście sam proces wymagał dużej dyskrecji, nikt przecież nie zwijał rajszmarki i nie podstawiał wodzowi lusterka. Cała procedura odbywała się poprzez pędzlowanie nosa. Warto w tym miejscu odnotować, że Führer dysponował możliwie najlepszą substancją, mianowicie kokainą produkowaną przez firmę Merck dostarczaną do szańca pociągiem kurierskim i trzymaną następnie pod kluczem. Adolf Hitler, mimo skojarzenia kokainy ze znienawidzoną przez siebie Republiką Weimarską i jej bohemą artystyczną, w skład której wchodzili przecież Żydzi, polubił nowe lekarstwo. Obawiał się oczywiście uzależnienia, jednakże nowy lekarz zapewnił go, że stosowane dawki nie wywołają takiego efektu. Dobrze, że pan tu jest, doktorze, miał powiedzieć Hitler. Kokaina jest jednak cudowną rzeczą i cieszę się, że od razu znalazł pan właściwy środek. Proszę znów uwolnić mnie na pewien czas od tych bólów głowy. Hitler domagał się coraz częściej i częściej nowego narkotyku. Pewnego razu dawka była tak silna, że jeśli wierzyć relacji lekarza, wódz stracił przytomność. Oczywiście równolegle do zażywania przez Hitlera kokainy, Theodor Morel wstrzykiwał mu kolejne zastrzyki z kolejnymi podejrzanymi substancjami, które zwróciły uwagę lekarza Gizinga. Zauważył on ponadto na stole Hitlera bardzo podejrzane tabletki przeznaczone na wzdęcia. Chodziło o pigułki dr Kester z Antigaspilen. Ich skład był niezwykle podejrzany. Można było tam odnaleźć m.in. atropinę i strychninę, które w dużej dawce były mocno trującym alkaloidem kulczyby wroniego oka, porażającym neurony rdzenia kręgowego. Podkreślmy tutaj, że wykorzystywano ją m.in. jako trutkę na szczury. 
I faktycznie, Hitler miał ponoć żółtawy odcień skóry wskazujący na żółtaczkę. Co więcej, jego wątroba, mocno już wyeksploatowana, wydzielała bilirubinę, czyli barwnik żółciowy odpowiedzialny właśnie za zarzucenie skóry. Giesing postanowił wykorzystać tę sytuację i oskarżyć Morela o trucie wodza. Sprawa otarła się nawet o Himmlera, zlecono chemiczną analizę leku. Wynik był jednak po stronie Morela. Antropiny i strychniny było po prostu za mało. Giesing został zwolniony. Nie zmieniło to jednak faktu, że trwające od 1941 roku faszerowanie wodza różnymi substancjami, a od pewnego czasu praktyka ta odbywała się codziennie, spowodowało radykalne pogorszenie się stanu zdrowia Hitlera. Zastrzyki nie dawały już całodobowego kopa i poza krótkimi stanami euforii Führer większą część dnia spędzał w łóżku. Od końca 1944 roku u Hitlera rozpoczął się stan, którego nie była w stanie ukryć nawet propaganda Goebbelsa, czyli drżenie. Uwzględnił to w swoich zapiskach Morel. Drżenie lewej ręki bardzo silne. Nasilona drżączka prawej ręki. Lewa noga teraz nie drży, ale lewe ramię i lewa dłoń. Hitler starał się ukryć tę słabość, chował ręce do marynarki lub podtrzymywał drżącą rękę tą sprawną. W powszechnej opinii Adolfowi Hitlerowi przypisuje się chorobę Parkinsona, którą podejrzewał również Morel, jednakże odnotował to dopiero w kwietniu 1945 roku, czyli na miesiąc przed śmiercią wodza. Przez co trudno dokładnie stwierdzić, czy faktycznie na tę chorobę cierpiał Adolf Hitler. Jednakże przypuszczenia co do tego, skąd brały się owe drgawki, nasuwa się przecież samo. Hitler był wrakiem. W pewnym momencie Morel nie miał jak zrobić mu zastrzyku. Dzisiaj musiałem odstąpić od robienia zastrzyków, aby dotychczasowe miejsca w kłuć mogły się dobrze zagoić. Lewe zgięcie łokcia wygląda dobrze. W przypadku prawego widać jeszcze czerwone punkciki, ale bez kroztropnych. Ferrer uważa, że wcześniej się to nie zdarzało. Ręce wodza III Rzeszy prawdopodobnie w niczym nie różniły się od rąk dworcowych narkomanów. Efekty uboczne były przy okazji tak potworne, że Teodor Morel musiał towarzyszyć Führerowi nawet podczas defekacji. Front wschodni zbliżał się nieubłaganie, a 21 listopada 1944 roku Adolf Hitler opuścił Wilczyszaniec na zawsze. Nie tylko wschodni, ale również zachodni front dawał się we znaki. Wojska alianckie 28 listopada zajęły Antwerpię, a w grudniu zaatakował Strasburg. 9 grudnia 1944 roku Morel zanotował, że Hitler chciał przerwać kurację zastrzykami, jednak potem ze względu na czekające go wielkie trudy przyjął domięśniowo 10 cm sześcienny glukozy plus homosera. Następnej nocy zaaplikowano mu po raz kolejny eukoda. Sytuacja militarna oczywiście nie ulegała zmianie, a kolejne narady i związany z nimi stres powodował, że Hitler stawał się cieniem samego siebie. Generał von Manteuffel wspominał, że podczas wizyty w nowej siedzibie dowództwa w Taunusz poprowadzono go do przygarbionej postaci z bladą, nabrzmiałą twarzą, zagłębionej w fotelu, z drżącymi rękami w miarę możliwości ukrywającej lewe, mocno drgające ramię. Tą osobą był oczywiście Führer, Koniec 1944 roku to również czas, w którym Hitler oficjalnie zaczął zażywać metamfetaminę. 19 grudnia, jak zanotował Morel, z powodu obecnego przeciążenia pracą Hitler zamówił wątróbkę i perwitin na życzenie. Perwitin, czyli środek zawierający metamfetaminę, którym faszerowano między innymi niemieckich żołnierzy. 16 stycznia 1945 roku w wyniku klęski tzw. drugiej ofensywy w Ardenach Kwatera główna została przeniesiona z Adlerhorst, a sam Hitler musiał przenieść się do Berlina, gdzie rozegrały się ostatnie miesiące jego życia. Ciągłe naloty wojsk alianckich spowodowały, że duża część zakładów produkcyjnych nie mogła normalnie funkcjonować. Dotyczyło to również koncernów farmaceutycznych. Hitler, mimo tego, że był nabywcą priorytetowym, również odczuł ten problem. A w zasadzie odczuł go Morel, na którego barkach spoczywało przecież uzyskanie niezbędnych substancji. Tak też z początkiem 1945 roku możemy odnotować stopniowe ograniczanie narkotyków. 2 stycznia zrezygnowano na pewien czas eukodali. Sam Morel wykorzystywał różnego rodzaju zamienniki, by dawać choćby na miastkę prowadzonych kuracji. U Hitlera pojawił się zespół odstawienia. Wskazywały na to wszystkie symptomy. Jego ciało drżało, brakowało mu sił. 24 lutego 1945 roku podczas rozmowy z gaulajterami stał zgarbiony, często się śliniąc. Morel nie był w stanie zdobyć w pewnym momencie żadnych środków. Brakowało mu już nawet witamin, od których zaczął swoją karierę. Hitler popadał w coraz większą apatię. 
którą pogłębiała nieufność względem otoczenia. Wszyscy na czele z Goebbelsem, który nie odstępował Führera na krok, widzieli zrujnowane zdrowie wodza. Hitlerowi rozpadało się szkliwo zębów, które przy okazji wypadały. Miał przesuszoną śluzówkę, ciągle narzekał na bóle głowy. Dochodziło nawet do przejawów psychozy, podczas których Hitler złotą pensetą wiercił w skórze dokładnie w miejscach po zastrzykach, twierdząc, że kumulują się tam bakterie, które zagrażają jego życiu. 17 kwietnia, gdy Rosjanie ostrzeliwali już Berlin, Hitler zawołał po swojego lekarza. Myśli pan, że jestem wariatem? Wykrzyczał w kierunku Morela, gdy ten pojawił się z tacą, na której znajdowała się strzykawka wypełniona zaledwie kofeiną. Chce mi pan prawdopodobnie podać morfinę. Morel zaprotestował, po czym Führer chwycił go za kołnierz i wykrzyczał Niech pan idzie do domu. Niech pan zdejmie pański mundur lekarza przybocznego. I niech pan się zachowuje, jakby nigdy mnie pan nie widział. Trzy dni później Hitler obchodził swoje ostatnie. 56. urodziny, które tym razem spędził bez swojego lekarza przybocznego. 10 dni później, około godziny 15.30, jeden z największych zbrodniarzy w historii świata odebrał sobie życie. Morel, w przeciwieństwie do niektórych z najbliższego kręgu, nie poszedł w ślady wodza. Nie był też sądzony przez międzynarodowe trybunały, ani wykorzystywany jako świadek w rozmaitych przecież procesach. Był co prawda przesłuchiwany, ale nic ciekawego nie powiedział. Pozbawiony pieniędzy i stanowiska, nie był w stanie odnaleźć się w nowej rzeczywistości, choć przecież mógł wykorzystać swoją wiedzę i pomóc Amerykanom. Jednakże ci, nie widząc z nim żadnego pożytku, zwolnili go w 1947 roku. Żołnierze odstawili go na dworzec kolejowy w Monachium, gdzie Morel w podartej marynarce i bez butów miał przykucnąć na ulicy i siedzieć tam do momentu, w którym nie pochyliła się nad jego niedolą pielęgniarka żydowskiego pochodzenia. Ot, przekorny los. Kobieta zaprowadziła go do szpitala w Tagernze, gdzie ten niegdyś potężny człowiek zmarł 26 maja 1948 roku. Zaprezentowane w dzisiejszym materiale informacje, dla wielu z Państwa zaskakujące, a być może nawet sensacyjne, na pewno nie są ostatnim zdaniem w biografii jednego z największych zbrodniarzy w historii świata. Możemy się tylko domyślać, jak wiele tajemnic skrywa przed nami ta postać. Sami jednak przyznacie, że powyższe informacje są kolejnym krokiem w zrozumieniu, przynajmniej niektórych, motywów w życiu przywódcy III Rzeszy. Wszyscy cały czas jesteśmy przyzwyczajeni do tradycyjnej formy uprawiania i opowiadania historii, jaką jest historia militarna, historia polityczna. Przez długie lata historycy, jak i również pasjonaci historii, nie zwracali uwagi na tzw. mikrohistorię oraz życie codzienne wielkich, znanych ludzi. Okazuje się jednak, że w takiej mikrohistorii kryje się wiele odpowiedzi na bardzo ważne pytania. A co wy myślicie na temat narkotyków w życiu Hitlera? Czy państwa zdaniem miały one bezpośredni wpływ na spiralę zła i szaleństwa, którą prowadził przez ostatnie lata swojego życia? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o tym myślicie. A póki co bardzo dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panią Susan Crew i panów Artura Kawalca, Piotra Luberę, Damiana Dziedzica, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Pawła Łabno, Adriana Martynowicza, Piotra Bulicę, Rudolfa Miczkę oraz Michała Sapkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.